Olá pessoal, aqui é a professora Roberta. A gente hoje fala do conteúdo de atividades africanas e hoje nós vamos falar da amarelinha africana. Para a gente poder fazer de forma lúdica, é, eu peguei a minha bonequinha, que é a minha mulher maravilha, e vou orientar vocês na primeira parte desse jeito bem lúdico e na segunda parte com o jogo propriamente dito. É bem simples. A gente vai começar aqui pulando com os dois pés, sempre andando da esquerda para a direita. E aí a gente volta. A gente dá um passo para frente, sempre da esquerda para a direita. Aqui é onde a gente vai encontrar a maior dificuldade, que a gente vai dar um pulinho para frente, passa duas casas para trás e volta de novo para frente. E a gente segue o mesmo procedimento. A gente finaliza fazendo a nossa atividade aqui, virou para trás e saiu da atividade. Esse é o jeito mais simples de se fazer a amarelinha africana. O próximo passo seria um componente lá do outro lado, mas aí fica para a próxima aula. Vamos botar na prática isso? Então, turminha, agora a gente vai para a segunda parte da aula, a, a aula propriamente dita. A gente fez primeiro com a boneca para ilustrar bem para vocês e vocês aprenderem as técnicas e as manhas dessa atividade. E agora a gente vai botar ela em prática. Como que a gente pode fazer? A gente tem que usar a criatividade num espaço pequeno. A gente pode tanto utilizar folhas, tanto usadas como folha de sulfite, que foi a que nós utilizamos aqui. A gente pode usar giz no chão que aí talvez a mamãe fique um pouco brava, ou se vocês tiverem bambolês para fazer e auxiliar nessa marcação. Só dando uma dica, se vocês forem utilizar folhas, prendam-nas com fita, que eu acho que fica bem bacana, porque vocês não correm risco de escorregar com ela, tá ok? Então, lembrando, primeiro a gente entra na folha, a gente entra na marcação e vai para a nossa direita, ok? Vai e volta. Direita... Esquerda, para frente, direita, esquerda, para frente, voltou uma casa, para frente de novo, direita, esquerda, e para finalizar, a gente dá um pulinho para trás e sai. Essa atividade vocês também podem utilizar com mais um amigo, com mais um familiar, que vai estar tá aqui, nessa outra extremidade, bem no contraponto de vocês. Vocês vão utilizar com mais uma pessoa, vocês vão ver que vocês não vão se esbarrar no jogo. Tá ok? Então essa é a nossa atividade de hoje. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem em casa. Até a próxima!